Hey guys, how are you all? So you are welcomed on your own YouTube channel English Gunch, where you learn English with me. So finally, your wait is over because I have started explaining grammar part two. As I received many calls and many messages from you, in which you have asked me to teach English grammar. So the video is for those. who are interested in learning english with grammar because they know the importance of grammar so when we talk about grammar the very first thing which is uh, which comes in our mind is parts of speech and the parts of speech containing eight parts noun pronoun adjective adverb preposition conjunction interjection verb and all so the very first chapter is now I am going to explain the modern classification of noun. So, modern classification noun is noun is classified in two parts: countable and uncountable noun. So, from here, I would like to explain in Hindi because Hindi is our mother tongue and it is more comfortable for everyone. So, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं modern classification of noun. मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं काउंटेबल नाउन डैट कैन बी काउंटेड और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं डैट कॉन्ट बी काउंटेड यानी काउंटेबल नाउन को काउंट किया जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है अच्छा यहाँ पे हाउ वी चेक डैट दिस नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो उसके लिए जो है हम लोगों को क्या करना पड़ता है दो तीन चीज़ें देखनी पड़ती है यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नाउंस लिखे हुए हैं बॉय टेबल वाटर जूस राइस स्टूडेंट टीचर एंड सो ऑन तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक वर्ड यहाँ पे एक नाउन उठा लेते हैं बॉय तो बॉय को बॉय का प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है यस बनाया जा सकता है देखिए बॉयज लिखा जा सकता है ओके अच्छा बॉय को हम वन टू थ्री ऐसे काउंट कर सकते हैं वन बॉय टू बॉय थ्री बॉयस या काउंट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छा बॉय के पहले क्या हम आर्टिकल ए एन का यूज़ कर सकते हैं ए बॉय ऐसा लिख सकते हैं यस बिल्कुल लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया कि बॉय क्या हो गया काउंटेबल नाउन ओके लेकिन अगर हम दूसरा वर्ड यहाँ पर लें वाटर तो वाटर का प्लूरल क्या कभी आपने वाटर्स सुना है कभी भी नहीं सुना होगा तो वाटर वाटर का प्लूरल नहीं होता है और क्या हम वन वाटर टू वाटर थ्री वाटर ऐसे फिंगर पे हम काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते हैं और वाटर के पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ हो सकता है नहीं यूज़ हो सकता क्यों नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि ए एन का मतलब क्या होता है एक और एक वाटर दो वाटर तीन वाटर ऐसा हम नहीं बोल सकते तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर कोई वर्ड है और उसको अगर हम वन टू थ्री यानी काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल है और अगर फिंगर पे हम काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल है ओके कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे देखिए वर्ब काउंटेबल नाउन के साथ जो है वो सिंगलर वर्ब यूज़ होती है सिंगलर नाउन के साथ यानी नाउन अगर सिंगलर रहेगा और काउंटेबल है और सिंगलर नाउन है तो वर्ब भी क्या लगेगी सिंगलर और अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगी प्लूरल लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसा नहीं होता वहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब यूज़ होगी और वो कौन सी वर्ब यूज़ होगी सिंगुलर यानी आप इज का ही यूज़ कर सकते हो आर का यूज़ नहीं कर सकते हो वाटर इज बोल सकते हैं वाटर आर कभी नहीं बोल सकते हैं ओके आर्टिकल ए एंड द तीनों का यूज़ हो सकता है और यहाँ पर देखिए सिर्फ द का यूज़ किया जा सकता है इसके अलावा जो है ए एन का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जा सकता ओके okay? एडजेक्टिव देखते हैं कुछ एडजेक्टिव के स्पेसिफिक uh, वर्ड हैं जो सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हो सकते हैं जैसे मेनी है फ्यू है और भी हैं और कुछ मच लिटिल ऐसे एडजेक्टिव सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हो सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज़ हो सकते हैं ओके तो आपने यहाँ पे देखा काउंटेबल नाउन जो गिने जा सकते हैं वर्ब कौन सी सिंगुलर प्लूरल दोनों लग जाएगी उनके साथ आर्टिकल ए एंड द भी लग जाएगा एडजेक्टिव में मेनी या फ्यू उनके साथ लग सकता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो और अनकाउंटेबल नाउन उसमें क्या होगा कि वो काउंट नहीं किए जा सकते हैं सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जा सकती है आर्टिकल सिर्फ द का यूज़ किया जा सकता है वो भी कभी कभी और यहाँ पर मच और लेटिल का यूज़ किया जा सकता है ठीक है चलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा राम बाउट राम बॉट एंड अम्ब्रेला इस्टरडे तो देखिए यहाँ पे अम्ब्रेला क्या है अम्ब्रेला यहाँ पे नाउन है 
और अम्ब्रेला को हम काउंट कर सकते हैं यस काउंट कर सकते हैं बिल्कुल तो हम यहाँ पे एन अम्ब्रेला लगा सकते हैं ओके एक अम्ब्रेला के लिए एन अम्ब्रेला यानी हम ए एन का जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया वो यूज कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए द टीचर इज यहाँ पे देखिए दो चीजें क्लियर हो रही है कि पहला कि टी मैंने कहा कि दा भी लगा सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ तो द टीचर हो गया और दूसरी बात देखिए वर्ब कौन सी लगी यहाँ पे नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी लगी सिंगुलर ओके यहाँ पे देखिए मेनी स्टूडेंट्स स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है आ, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी वर्ब भी आएगी प्लूरल ओके गैस नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लव लव क्या है ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन है तो मैंने कहा इसके साथ जो हमेशा क्या आएगा सिंगुलर वर्ब आएगी तो यहाँ देखिए इस और मिल क्या है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ भी देखिए इज आया हुआ है और द टी 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 ऐसे ही मतलब नॉर्मल टी बोलना है तो टी ही बोलेंगे लेकिन यहाँ पे देखो स्पेसिफिक जैसे द टी इन द कप इज टू हॉट यानी कप में जो टी रखी हुई है स्पेसिफिक टी की बात हो रही है तो वहाँ पे द टी का यूज किया गया है वो बहुत गर्म है ओके लास्ट यहाँ पे दो और एग्जाम्पल्स दिए हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो आप गिन के बता सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्टी तक या कुछ भी ओके लेकिन यहाँ पे देखिए हाउ मच वाटर डू यू नीड टू यूज कितना पानी चाहिए तुम्हें यूज करने के लिए तो कितना यहाँ भी आया कितना यहाँ भी आया लेकिन यहाँ पे कितना के लिए हमने क्या यूज किया हाउ मेनी और यहाँ पे कितना के लिए क्या यूज किया हाउ मच यानी काउंटेबल नाउन होगा तो हाउ मेनी का यूज होगा और अनकाउंटेबल होगा तो हाउ मच का यूज होगा चलिए गैस हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सम स्पेशल फीचर्स ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की कि कुछ स्पेशलिटी जो यहाँ पे है देख सकते हैं कि लिखा हुआ है वी कॉन्ट काउंट अनकाउंटेबल नाउन बट वी कैन काउंट नंबर ऑफ कंटेनर्स यानी अनकाउंटेबल नाउन को हम भले ही काउंट नहीं कर सकते लेकिन वो जिस चीज़ में रखे जा रहे हैं जो कंटेनर है जो यूटेंसिल्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है जैसे मैंने कहा कि आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर मुझे एक ग्लास पानी की ज़रूरत है हम ऐसे नहीं कह सकते आई नीड अ वाटर अ वाटर ये वाटर नहीं बोला जा सकता लेकिन जो कंटेनर है वहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं ग्लास ऑफ वाटर टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इस तरीके से बोला जा सकता है ओके गैस यहाँ पे दूसरा देखिए सम एनी ए लॉट ऑफ कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नॉन बोथ यानी सम एनी ए लॉट ऑफ और भी कुछ वर्ड्स हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज़ किए जा सकते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ सम जो है काउंटेबल के साथ यूज हो सकते हैं अनकाउंटेबल के साथ नहीं तो तीन थ्री वर्ड्स हमने यहाँ पे आपको बताए हैं तो देखिए यहाँ पे पहला लिखा हुआ है आई नीड सम बुक्स मुझे कुछ बुक्स चाहिए तो यहाँ पे हम सम बुक्स बुक्स भले ही काउंटेबल हैं लेकिन हम उसके पहले क्या कर सकते हैं सम यूज कर सकते हैं ऐसे ही आई नीड सम शुगर मुझे कुछ शुगर चाहिए तो यहाँ भी शुगर भले ही अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन हम यहाँ पे सम का यूज कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है यू कैन टेक एनी सीट तुम कोई भी सीट ले सकते हो तो वहाँ यहाँ पे देखिए सीट क्या है काउंटेबल है लेकिन फिर भी वहाँ पे एनी लगाया और एनी यहाँ पे देखिए नीचे वाला आई डोंट हैव एनी शुगर लेफ्ट मेरे पास कोई शुगर नहीं बची है मेरे पास कुछ भी शुगर नहीं बची है तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि एनी का यूज़ किया जा सकता है ओके नेक्स्ट है कि ए लॉर्ड ऑफ एस्पिरेंट्स आर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं एस्पिरेंट्स मतलब होता है अभ्यर्थी यानी जो लोग एग्जाम देने जाते हैं कंपटीशन का उनको एस्पिरेंट्स बोलते हैं तो एस्पिरेंट्स जो है काउंटेबल नाउन है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ए लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं और सेम यही चीज आई वॉन्ट टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी मनी अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन हम यहाँ पे देखो ए लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं तो तीन ऐसे वर्ड हमने बताया आपको कि जो दोनों में यूज हो सकते हैं ओके गैस नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सम कन्फ्यूजिंग नाउन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि कन्फ्यूजिंग है मतलब कन्फ्यूज कर देते हैं कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है तो जो नाउन्स यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम हेयर स्टार मीट फ्रूट और भी हैं मैंने यहाँ पे इतना ही लिखा है तो ये वर्ड्स जो हैं ये नाउन काउंटेबल नाउन में भी यूज हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के जैसे भी यूज हो सकते हैं दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं कैसे यूज हो सकते हैं देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कम्प्लीट इट तुम्हें कितना समय लगेगा इस काम को कम्प्लीट करने में इसे कम्प्लीट करने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पे टाइम किस में बात हो रही है ड्यूरेशन में बात हो रही है लेंथ में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो गया ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया ओके लेकिन यहाँ पे देखिए हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन और वॉच दिस मूवी ये मूवी तुमने कितनी बार देखी अब तुम बता सकते हो कि एक
काउंटेबल uh, है इसलिए आप बता सकते हो काउंट करके तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है टाइम्स ओके नेक्स्ट हर एयर इज ब्राउन उसके बाल का उसके बाल भूरे हैं ब्राउन है हर एयर इज ब्लैक मतलब पूरे बाल जो सर पे जितने बाल होते हैं उस पूरे बाल के लिए हम लोग क्या हेयर यूज़ करते हैं ओके और इसके साथ इज लगता है यानी ये यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन uh, और इसके साथ इज लगा है ये तो ठीक है समझ में आ रहा है लेकिन नेक्स्ट देखिए You have a few grey hair, grey hairs on your head. You have a few grey hairs on your head. कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी की जैसे मतलब बाल जो है वो turning grey मतलब सफ़ेद होने लगते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक बाल या दो बाल हम गिन के बता सकते हैं कि अरे यार तुम्हारे दो बाल जो है सफ़ेद हैं है ना वाइट दिख रहे हैं तो वहाँ पर गिन के बता सकते हैं काउंट काउंट कर सकते हैं इसलिए हम यहाँ पर हेयर्स हमने यहाँ पे बोला है यू हैव अ फ्यू ग्रे हेयर्स ऑन योर हेड क्यों क्योंकि ये काउंटेबल हैं जो हेड पे दो बाल या कुछ बाल जो हैं वो वाइट हैं वो काउंटेबल हैं इसलिए हेयर्स बोला गया ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं आई कैन सी ए स्टार इन द स्काई मुझे एक स्टार नजर आ रहा है स्काई में मुझे एक स्टार नजर आ रहा है तो जैसे होता है ना कि शाम होने से पहले अभी मतलब सनसेट नहीं हुआ होता है तो कभी कभी आसमान में जो है एक तारा दिखता है ठीक है तो वहाँ पे एक सिंगल स्टार दिखाई दे रहा है तो पूरा घूम के भी देखते हैं तब भी एक ही दिखाई देता है तो वो क्या होता है वो मैंने कह दिया कि आई कैन सी अ स्टार इन द स्काई मुझे आ, मैं देख सकता हूँ एक स्टार जो है स्काई में या मुझे नज़र आ रहा है लेकिन देखिए स्टार्स ज़्यादातर आपने स्टार्स का ही यूज़ सुना होगा तो स्टार्स कैसे बोलते हैं देर आर इन न्यूमेरेबल स्टार्स इन द स्काई लेकिन जब आप गिनने को आओगे तो आसमान में इतने तारे हैं इतने तारे असंख्य हैं इन न्यूमेरेबल मीन्स असंख्य जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है तो वो वहाँ पे क्या कहा जाएगा स्टार्स इन द स्काई ओके दे आर आर इन न्यूमेरेबल स्टार्स इन द स्काई यानी स्टार कब बोलेंगे जब आप गिन सकते हैं अक्सर होता है ना कि देखो यार तीन तारे उधर हैं एक साथ वो थ्री स्टार एक साथ हैं वो फाइव स्टार हैं वहाँ पे टेन स्टार देखो एक वहाँ पर शेप बनाए हुए हैं तो जब आप गिन सकते हैं उसको तो वहाँ पर वन टू थ्री फोर ऐसे स्टार करके गिन सकते हैं ओके तो ये स्टार हो गया और स्टार्स ओवरऑल ठीक है स्टार्स वहाँ पे बोलते हैं ठीक है जिसको हम गिन नहीं सकते कि बहुत सारे तारे आसमान में होते हैं तो वहाँ पे स्टार्स का यूज़ हो गया ओके नेक्स्ट आई डोंट लाइक ईटिंग मीट मुझे मीट पसंद नहीं है अब मीट खाना पसंद नहीं है तो मीट कोई सा भी हो सकता है मुझे पसंद नहीं है तो वहाँ पे मीट क्या हो गया अनकाउंटेबल हो गया ओके लेकिन यहाँ पर देखिए वन मीट टू मीट ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं ओके तो ये अनकाउंटेबल हो गया लेकिन देखिए ही ही हेट्स ईटिंग रेड मीट्स लाइक बीफ पॉर्क वैनिसन ई टी सी वैनिसन एक्चुअली डियर के फ्लैश को बोला जाता है और पॉर्क जो है वो पॉर्क जो है वो पिक के फ्लैश को बोला जाता है मीट को और बीफ तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो बफेलो वगैरह होते हैं उनके उनके फ्लैश को बोला जाता है तो यहाँ पे देखिए हमने एक जहाँ मीट का यूज़ किया लेकिन नेक्स्ट नीचे क्या हुआ मीट्स का यूज़ किया तो वहाँ पे मीट्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इसकी जो है वैराइटीज़ के बारे में बात हो रही है मुझे रेड वाला मीट्स नहीं पसंद है मतलब कौन सा मीट नहीं पसंद है रेड वाला नहीं पसंद है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पे तो इसलिए कह सकते हैं रेड मीट्स ओके लेकिन ओवरऑल मीट की बात होगी तो सिर्फ मीट की बात होगी मीट्स नहीं कह सकते हैं अलग अलग मीट होता है रेड मीट वाइट मीट और इस तरीके से नेक्स्ट देखिए द फ्रूट वॉज टेस्टलेस मान लीजिए कि कोई फ्रूट आपने मुझे दिया और कल दूसरे दिन हम आपको मिले तो मैंने बताया कि जो फ्रूट तुमने दिया था वो क्या था फीका था टेस्टलेस था ठीक है तो वहाँ पे क्या कहेंगे द फ्रूट वॉज टेस्टलेस टेस्टलेस लेकिन यहाँ पे देखिए ही हैज़ बॉट सम सीजनल फ्रूट्स लेकिन वो यहाँ पे लिखा है कि उसने कुछ वो कुछ सीजनल फ्रूट्स खरीद कर लाया है तो यहाँ पर कुछ फ्रूट और कई सारे फ्रूट होंगे एक ही फ्रूट की बात नहीं होगी कई सारे मौसमी फल होंगे तो वहाँ पे हम फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं और ऊपर जो है वो फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी तो अब जो है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में हमने यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है और एक्सरसाइज में जो है आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि फाइंड आउट द अनकाउंटेबल नाउन आपको अनकाउंटेबल नाउन इसमें कौन से हैं उसको फाइंड करके बताना है तो आप ये सारे वर्ड्स देख लीजिए और इसको जो है काउंट uh, करके आप यहाँ पे फाइंड करके आप बताइए कौन सा अनकाउंटेबल और कौन सा काउंटेबल नाउन है ओके यस सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर और दिस 
video then you can ask me in the comment box and uh, it's my uh, advice to you that to make a uh, notes of this uh, video okay guys thank you jai hind jai bharat